ക്രൈം സീൻ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള കില്ലിങ് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് പോകും എനിക്ക് ലീവൊന്നും വേണ്ട സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നീ വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് വെൽക്കം ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു അതൊരു പരിപാടിയാണ് സ്വാഗതം രണ്ടുപേർക്കും ധ്രുവൻ അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ടുപേർക്കും ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് അപ്പം ഈ സിനിമ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലൈഫിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഭയങ്കര വൈബായിട്ട് വില്ലൻസിൻ്റെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ആങ്കറും ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അഭിനയിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനകത്തോട്ട് ഇന്നാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇന്നാവുന്ന റോബി ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് നരേഷൻ തരാം ഓൺ വീഡിയോ കോൾ ആണ് നരേഷൻ തന്നത് ചോദിച്ചു ഇത് ഇഷ്ടമായോ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഷ്ടമായി വേറെ വേറെ യെസ് നോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ഭയങ്കര നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മമ്മൂക്കളുടെ പടം മമ്മൂക്ക കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആണ് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ഭയങ്കര രസമാട്ടോ ഇത്ര നേരം അങ്ങനെ ഒന്നും കിടന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പല ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമൊക്കെ ആയിട്ടും പല നിഷ്കളങ്കനായ പടയിലെ ഒരു ആളെ ഒരു കറ കളക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലവനായ ഒരു ക്യൂൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു നല്ല കഥാപാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഈവൻ അടിയിൽ പോലും അവസാനം ഇയാളോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി പോകും പാവോ അവനോട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടർ എത്രമാത്രം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആസ് എ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തതെന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണിത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഷ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഇച്ചിരി ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അടി ഇടി വെട്ടി കൊത അപ്പം അത് എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ ഇൻഡിവിജ്വലി ആസ് എ പേഴ്സൺ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിനിമയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ക്രൈം സീൻ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അതാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ക്രൈം സീനിൽ ആ ക്രൈം സീൻ ഭയങ്കര ബ്രൂട്ടലായിട്ടുള്ള കില്ലിങ് കില്ലിങ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഉറക്കമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബോഡിയുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറീസ് അല്ല സൈനോ അത് ഞാൻ ഒരു ഇറ്റ്സ് ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് ആണ് പക്ഷേ ബോഡി ബോഡിയിലുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫീലിംഗ് റിമെയിൻസ് ഫോർ സം ടൈം അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 
നെക്സ്റ്റ് രണ്ടു ദിവസം എനിക്ക് ഓർക്കും കിട്ടില്ല എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ദ്രോഞ്ചേട്ടൻ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ ആ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തു പോകുന്നതാണോ ഒരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സിനിമ കണ്ടിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ഇച്ചിരി വിളിക്ക ആ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കഥ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോ ഇല്ല അവരെല്ലാവരും അസോട്ടിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഏ ഇല്ല പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല എന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് പിന്നെ തിയേറ്ററില് ഞാൻ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ പോയത് ഞാനിതുവരെ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു ഞാൻ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ പോയി കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് പിക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഓരോ സാധനം ഇപ്പം അവിടുത്തെ ആ റേപ്പ് സീൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസോൾട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നിറച്ച് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അവർ വല്ലാണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതാവുന്നുണ്ട് ഈവൻ നമുക്ക് പോലും ആ ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ പ്യുവർ ഹീറോ മെറ്റീരിയലായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻട്രി അതായത് അവിടെ നിന്നുള്ള എൻട്രിയിൽ ഹീറോ വരുന്നില്ല ആ ഒരു മൂണ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോടൊരു വല്ലാത്തതായ ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നുന്നൊരു കാണിച്ചു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അസ് എ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആ ഒരു ഞാൻ കണ്ട ഷോസിലെല്ലാം ഒരു സ്ട്രോങ് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി മമ്മൂക്കയുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ക്രൂവലായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് സോ നിങ്ങൾ എത്ര ട്രാവൽ എത്ര കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടത്തില് ഇല്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് നടന്ന ശരിക്കും ഇവിടെയാണോ അതാ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണോ തന്നെ കാരണം ഒരു വനമേഖലയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് പൂനെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ബോറും ബായി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ടിക്രി വില്ലേജിന് ഷൂട്ടിൽ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പവനെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പൂനെയിലല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ടു ഹവേഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ സ്ഥലമെല്ലാം ഒരു മലയാളം പടം വന്ന് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് എല്ലാരിക്കും മമ്മൂക്കി മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെ എന്നെ വിളിച്ച പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ 
എനിക്കൊന്ന് നിയോഗം പോലെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് കേട്ടാണ് പ്രകാശ് പടയില് പ്രകാശ് രാജിനു വരെ ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മമ്മൂക്ക എനിക്കറിയില്ല ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മാമാങ്കം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരിത് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടുപേരെ നിയോഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മമ്മൂക്ക എന്ന നായകൻ കൂടെ ഒരു ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാന്ന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് ഇത് നടന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു നടനാണ് നമ്മളും അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സിനിമ കണ്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മമ്മൂക്ക ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സീൻസ് മാത്രം ആ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ വി സോ ദി എൻറ്റയർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എത്ര എത്ര ഇത്രയും പോലീസ് റോൾസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മോർ ദാൻ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിലിംസ് ഓൾസോ ഒരു സിമ്പിൾ തിങ് ആസ് എൻ ആക്ടർ പുതിയ ജെസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മാനറിസംസ് ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് ദറ്റ്സ് ഫിനോമിൻ ബസ് നൻപകളിലും ഇപ്പോഴും ഈ ഈ പടത്തിലും റോഷാക്കിലെല്ലാം ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരു സർപ്രൈസിങ് എലിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇൻസ്പയറിങ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ ഹോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി കെൻ ഓൾസോ ഡൂ ദാറ്റ് പക്ഷെ ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യണത് ആഫ്റ്റർ സീങ് യു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് യു കെൻ സ്റ്റിൽ സർപ്രൈസ് ദി ഓഡിയൻസ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സീൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സീനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും പ്രേക്ഷ കാണുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് നമ്മള് ഇത്രയും ത്രൂട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറെ ലെവലിലാണ് ഭയങ്കര മനൂട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊറേ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മമ്മൂക്ക തന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് ഞാൻ അതായത് സ്ഥിരം ഫൈറ്റിംഗ് ശൈലി മാറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത ഒരു ഫൈറ്റ് സീനാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനുണ്ട് കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ അത് ക്യാമറയ്ക്കൊപ്പം ചലിക്കുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ഇടിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ക്യാമറ ഉരുളുന്ന കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സ്റ്റില്ലാകുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയുടെ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ എത്ര മാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ കൂടുതലും ചെയ്ത അല്ല ഫൈറ്റ് സീൻ എത്ര മാത്രം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു മീൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരുപാട് സിനിമ ഉണ്ട് ഈവൻ സിനിമ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ ആ കിട്ടുമ്പോൾ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആ റിതം ആക്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അത് അതാണ് ഒരു ഡൗട്ട് പക്ഷെ അത് അതിന് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാമറ അതെല്ലാം അതെല്ലാം എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില മൂവ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഉണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യം അദ്ദേഹം ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ക്യാമറ വല്ലാണ്ട് സ്പേസ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയിൽ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മീൻസ് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണല്ലോ അതൊക്കെ സമയത്ത് അത് അത്രയും മനസ്സിലാവില്ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലനുണ്ടോ എന്ന് അതായത് 
പല രീതിയിലും അടിച്ച് നായകനെ താഴെന്ന് വലിയ കണ്ടു പക്ഷെ കടിച്ച് വരുമ്പോഴാളിട്ട് ചോര വരുത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യം ശരിക്കും കടിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വേറൊന്നും ചെയ്യാല്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ വഴിയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതില് മാക്സിമം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത് കടി കിട്ടി രണ്ടാഴ്ച മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു പേരും നല്ല അപ്പോ രണ്ടു പേരുടെയും ജീവിതം ശ്രദ്ധിച്ച നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിങ് മാറ്റി വെച്ച് സിനിമ പാഷനാക്കി മുംബൈയിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരാള് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയായാലും മുംബൈയിൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നു പോകുന്നു ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എയർപോർട്ട് ജോലി മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരികയാണ് സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടുന്ന് ക്യൂവിൻ തൊട്ട് നമുക്കറിയാം പരിചിതമായ മുഖമാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പല ബോളി ബോളിവുഡിലൊക്കെ തിളങ്ങി വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെ ആണ് എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രാവൽ എത്രമാത്രം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ഹാപ്പിയാണ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ഇന്നൊരു സക്സസ്ഫുലും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഹാപ്പിയാണ് തീർച്ചയായും ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം വന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളതും അതും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതല്ല ഇനിയും പോവാനും ഓരോ ഓരോന്ന് എത്തുമ്പോ അതാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല അവിടെ അതാണെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നും അതല്ല അപ്പുറത്താണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ചിന്തയും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താന്ന് പറയാ വലിയ ഒരു നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങണം വണ്ടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നും ഇതല്ല വേറൊരു വണ്ടിയാ വാങ്ങണ്ടത് തോന്നും അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കുറെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തോന്നും ഇതുമല്ല ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി നന്നായി ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഭംഗിയാക്കണം അപ്പൊ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് പരിപാടികൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ മുംബൈ എങ്ങനെയാണ് നഗരം ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചിതവുമല്ല അവിടുത്തെ പരിപാടികൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോയി റോക്കറ്റ് ബോയ് പോലുള്ള പല സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് സീരീസുകളിൽ ഭാഗമായ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ആ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സിനിമയിൽ ജുണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് എന്താണ് മുംബൈ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് മുംബൈ ഒരു ഫുൾ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അവിടെയാണ് വരുന്നത് ജോലി ജോലി തേടി വരുന്നത് സിനിമ മാത്രമല്ല എല്ലാ 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 തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജോലി തേടി ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് സിറ്റി ആരും സമയമില്ല ഒന്നുമില്ല എവറി വൺ ഇസ് ട്രൈങ് ടു ഫുൾഫിൽ ദ ഡ്രീംസ് ഒരു ഡ്രീം സിറ്റി പോലെയാണ് അതിന്റെ പേസ് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലാണ് പിന്നെ ആക്ടിങ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അവിടെ ആക്ടറായി ആഗ്രഹമായിട്ട് വരുവാണ് അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു ഓഡീഷന് പോകുമ്പോൾ ദൽ ബി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മീറ്റിംഗ് ലൈൻ ഫോർ എൻ ഓഡീഷൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ പോയി ഓഡീഷന് പോകും ഒരു ദിവസം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓഡീഷൻ ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാഗില് ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ച് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈൻ ഓഡീഷൻ ഓഫീസിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് It's very difficult because there are a lot of actors in there. There are a lot of people in there. There are a lot of people in there. There are a lot of people in there. It's very difficult. Uh, it's a very difficult. It's a very difficult. It's a very expensive city to live in. So, there are a lot of difficulties in there. Are you going to pay off? Are you going to pay off? No. 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 അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു പറച്ചണൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചു ആ കൃത്യ സമയത്താണ് ശരിക്കും 
ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചേട്ടന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ദാദാ സാഹിബ് എന്ന പടത്തില് മമ്മൂട്ടി കുടത്തിൽ അത് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു തവണ ചോക്കിയാണ് ആർക്കെങ്കിലും സിനിമയിലെ പിന്നെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ വേണം അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാം ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്തണൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സീനിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കണം അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ ഞാൻ നമുക്കടെ നിർത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് എമ്മുകളുടെ കൂടുതൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും ആറാട്ടിലും മമ്മൂക്കോടെ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും ഈ മൂന്നാമത്തെ നാലാം മൂന്നാമത്തെ പടമാണ് ദാദാ സാഹിബ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്യാങ്സ്റ്റർ വന്നു എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എടാ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള പല സ്ഥലത്തും സിനിമയുടെ അടുത്ത അടുപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം സിനിമക്കാരെയൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ള അതൊക്കെ കാരണം തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നീക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഞാനൊരു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം ഞാനും ഒരു ദിവസം ഇവർക്കൊക്കെ കൂടെ അല്ല അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നു ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു അപ്പൊ അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല കാരണം എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പക്കാ മുടിയൊക്കെ കുറ്റിയാക്കണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇവിടെ സിനിമയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ താടി വേണം ചിലപ്പോ മുടി വേണം അപ്പൊ അതൊന്നും നടക്കണില്ല ഞാൻ കുറെ ജോലി പുറത്തൊക്കെ നോക്കി പല നോക്കി അപ്പൊ എവിടെയും സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നവരസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ചിറ്റൂരിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ഒന്നുമില്ല നീ വന്നാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെറുതെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് വെൽക്കം ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു അതൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു സമയത്തൊക്കെ കുറേ കാലം ഭയങ്കര ഭക്ഷണത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഹോട്ടലിന് കൂടി പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ റെഡിയാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി നോക്കി പോയി നോക്കിയപ്പോ അവര് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് അവര് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ജോലി കയറി ജോലി കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പണിയൊന്നും ഇല്ല വാതിൽ തുറക്കണു ചിരിക്കുന്നു വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അവരെ ഇരിക്കുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളു പരിപാടി പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാര് ഫുൾ സിനിമാക്കാരാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഷിക്കേട്ടൻ റീമ കല്ലിങ്ങ് അംബുക്ക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വരുമ്പോ എനിക്ക് ഈ ജോലിയിൽ ഞാൻ വേറെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി ഞാൻ കാരണം എന്റെ ഡ്രീം സിനിമയാണ് അപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് കയറാൻ ചിലപ്പോ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവാം എന്നൊക്കെ തോന്നാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അങ്ങനെ നിന്നതാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കുറെ കാലം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡോണക് ഫാക്ടറി പനമ്പള്ളി നഗർ അത് സന്തോഷേട്ടന്റെ ആണ് സന്തോഷേട്ടൻ അത് അതും സിനിമക്കാരാണ് ആ ഗ്യാങ്ങിൽ അവിടെയും വരാറ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിക്ക ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ എടുത്താലോ അതാണ് പ്രതീക്ഷ അല്ലാതെ ഞാൻ ഞാനും വരും അതല്ല അതല്ല ഇവർക്കൊറ്റ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആ ക്യാരക്ടറിന് ഇവനെ പറ്റൂലോ ഇവന് വിളിച്ചാലോ കാരണം ഓൾറെഡി പാഷൻ ആണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കാണ് ഞാൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ പറഞ്ഞുള്ളൂ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് പോകും എനിക്ക് ലീവ് ഒന്നും വേണ്ട സിനിമ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നോളാം എന്റെ താടി മുടിയും വേണ്ടത് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ അത് അവര് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അത് കുറെ കാലം ചെയ്തു പിന്നെ ഡോണറ്റില് നിക്കണ സമയത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ ക്വീനില് കയറുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റോറി ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് കുറെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാണ് നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമായി ഇനിയും കാണാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്